السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں دیکھیں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی پیارا طریقہ بارڈر کو استعمال کرنے کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم شرٹ وغیرہ لیتے ہیں برینڈ کی ہو یا ہلکے برینڈ کی ہو تو منٹوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم بارڈر لگاتے ہیں دونوں سائڈوں پر دیکھیں یہ لمبے بارڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں شرٹ کے اس طرح سے ایک بارڈر اس طرف ہوتا ہے دوسرا بارڈر اس طرف ہوتا ہے پورے ڈھائی ڈھائی میٹر پر یہ بارڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان بارڈروں کو استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بالکل آسان سا طریقہ ہے اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ بارڈر آپ کے پاس بہت سارے ہیں تو آپ اس کو بے انتہا شرٹ کے اندر بھر دیں گے بلا وجہ تو اس طرح زیادہ بھی ایک چیز اچھی چیز کو بھی ہم زیادہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ بری لگتی ہے وہ بارڈر ہے چوڑا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ دو پٹیاں ہیں ڈھائی ڈھائی میٹر کی ایک پٹی کو تو ہم اس میں سے نکال دیں گے وہ ہم لگائیں گے پتلی کر کے دیکھیں اس طرح سے چوک پر چوڑے بارڈر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بارڈر چوڑے ہیں تو ہماری شرٹ بہت خوبصورت لگے گی چوڑے بارڈر لگائیں گے تو نہیں آپ چیز کو ڈیزائن کو اتنا ہی بنائیں جتنا آپ کے سوٹ کو ریکوائڈ کرتا ہے بالکل اس طرح سے دیکھیں اب یہ ایک بارڈر تو لگا دیں گے ہم چاک میں اور یہ دوسرا بارڈر ایک انچ ایک پوائنٹ کی میں نے جینٹس بکرم کی پٹی نکال لی ہے جو جینٹس بکرم میں لگتی ہے اکثر آپ کو پتا ہے کرتا پٹی وغیرہ میں جب بھی لگاتا ہوں جینٹس بکرم کی لگاتا ہوں آپ بھی اس طرح سے لگائیں ایک انچ میں ایک پوائنٹ کم کا ہی اس بارڈر کی چھوٹی پٹی ہے دو پٹیاں ہیں ویسے تو ایک پٹی ایک انچ میں ایک پوائنٹ کم کی ہے تو اس طرح سے میں نے بکرم کی ایک انچ میں ایک پوائنٹ کم کی پٹی نکالی اور اس کو ہم اس طرح سے چپکائیں گے بالکل پرنٹ کو دیکھتے ہوئے ذرا سا بھی پرنٹ کو ہم نے آؤٹ نہیں کرنا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بارڈر لے کر آئے تو اس میں ایک انچ ایک پوائنٹ کی ہی پٹی ہو کم کی نہیں کسی میں ایک انچ کی بھی ہوتی ہے تو ایک انچ لگا دیں آپ اور کسی میں پون انچ کی ہوتی ہے تو آپ پون انچ کی بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے اپنے بارڈر کی پرنٹ کو خراب نہیں ہونے دینا ہے دونوں سائٹ سے ایکول دیکھیں اور آپ لگا دیں کہ پٹی کتنی ہے ویسے اسٹینڈرڈ سائز ہے ایک انچ میں ایک پوائنٹ کم بالکل اس طرح سے دیکھیں کلف پاؤڈر کا پانی میں نے لگا کر اچھے سے اس کو بکرم سے چپکاتے ہوئے پٹی کو ٹرن کر دیا ہے ایک سائٹ سے اور دوسرے سائٹ سے پھر ہم اس کو نیچے سے میں نے اسٹریٹ بکرم کو کر لیا تھا یہاں سے ہم ایک سائڈ اس کا یہ دیکھیں اس طرح ٹرن کر لیں گے ایک سائڈ کو ہم کچا رہنے دیں گے بالکل اس طرح اب نوٹ کریں دیکھیں ڈیزائن پرنٹ میں نے کس طرح بالکل فنیشنگ سے چپکایا ہے اپنے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں ویسے تو ہم کمر سے ڈھائی کمر کے نشان جو کٹنگ کرتے وقت لگاتے ہیں اس سے ڈھائی انچ نیچے پٹی رکھتے ہیں آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی لارج شرٹ میں پٹی لگائیں تو آپ تیرہ انچ کی پٹی لگا دیں یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے بالکل اس طرح سے آپ نے گلے کے نیچے لگا دینی ہے بٹن دیکھیں بٹن بھی ہے اس کے بارہ بٹن ہیں یہ اس کے رنگ میں نے پلٹی کر لی ہے اور ایک کپڑے کے بارہ رنگ میں نے اس میں سے لے لیے ہیں ایک رنگ تو میں نے زیادہ ٹرن کر رہے تھے مگر بٹن ہے بارہ تو ہم بارہ ہی رنگ لگائیں گے اب یہ فیبرک گم ہے رنگ لگانے کا سب سے آسان طریقہ نوٹ کریں دیکھیں اس طرف ہم نے رنگ کو شو کرنا ہے یعنی کہ پٹی لگنے کے بعد لیفٹ ہینڈ پہ ہمارے رنگ آئے جب بھی آپ بنائیں پٹی لگنے کے بعد لیفٹ ہینڈ پر رنگ آنے چاہیے بالکل اس طرح سے آپ نے ایک آئیڈیا کر لینا ہے کہ بارہ بٹن ہم نے کس حساب سے لگانے ہیں تو تیرہ انچ کی جب پٹی بنائیں گے آپ تو ایک انچ ایک پوائنٹ کے حساب سے یہ بارہ بٹن آ جائیں گے ایک انچ ایک پوائنٹ ایک انچ ایک پوائنٹ اس طرح سے آپ نے ناپتے جانا ہے اور یہ سب نشان لگاتے جانے ہیں اب یہاں پر یہ جو فیبرک گلو ہے میرے پاس یو ایچ یو ہے اب آپ کے پاس کوئی اور دوسرا ہو تو آپ وہ لے لیں بس فیبرک گلو ہونا چاہیے اچھا والا دیکھیں چھلے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کپڑوں میں لگاتے ہیں تو چھلے برابر لگانے کا طریقہ آپ پہلے گلو سے پٹی پر چھلے چپکا لیں بالکل اس طرح جیسے میں آپ کو لگانا بتا رہا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھلے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں لگاتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کا گیپ اوپر نیچے ہو جاتا ہے نزدیک ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو آپ نے پہلے ہوشیاری یہ کرنی ہے پہلے ہی آپ نے پٹی پر گلو سے اس کو چھلوں کو لگا لینا ہے بالکل اس طرح سے جیسے میں آپ کو لگانا بتا رہا ہوں بالکل اسی طرح سے آپ نے تمام چھلے بارہ کے بارہ اس پٹی پر چپکا لینے ہیں تیرہ انچ کا جو میں نے نشان لگایا ہے اس سے نیچے آخری چھلہ
सिलाई लगाने में परेशान ना करें और पट्टी को मजीद मोटा ना करें क्योंकि अक्सर मैं आपको बताता हूँ आपने सिलाई सफाई से करनी है बड़ा स्मार्ट सा लुक देना है जो भी आप डिजाइन बनाए गला मैंने नाप का चिपका लिया है शर्ट के हिसाब से आपको जितना गला रखना हो अपने हिसाब से अपने नाप के हिसाब से आप गला बना सकते हैं नए नए कस्टमर के नाप से ये गला बना लिया है देखिए इस तरह से हमने गले को यहाँ पर रखना है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीका बिल्कुल सादा तरीका है बहुत ही आसान तरीका है अब ये देखें जो सबसे ऊपर वाला रिंग है उसको हमने इस जगह पर रखना है कि ये बुकरम से दबे नहीं बिल्कुल इस तरह से आपने ये आइडिया कर लेना है देखें तकरीबन एक पॉइंट ऊपर है ये गला जहां से मैं टर्न करूंगा ये रिंग से एक पॉइंट ऊपर टर्न होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं ताकि वीडियोस में आपको बसानी पहुंचा सकूं आप तक देखें इस तरह से अब हमने इसको निशान लगा लेना है पट्टी और फिर इस पर हमने सिलाई लगा देना है पट्टी का निशान मैंने लगा दिया है सिलाई लगा देंगे फिर ये बाद में हम गला लगाएंगे तो चले मशीन पर मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह बनाना है बहुत ही सिंपल और सादा बड़ी ही आसान केजुअल यूज का गला है बिल्कुल जबरदस्त है लोन के कपड़ों पर बड़ा प्यारा लगता है कुर्ता पट्टी हमेशा हर दौर में चलती है और बहुत खूबसूरत लगती है कभी पुरानी नहीं होती ये कुर्ता पट्टी वाले गले तावीज वाली पट्टी जो होती है ये आप इस तरह से बनाए आप जरूरी नहीं है कि हमेशा सिलिट के अंदर रिंग लगाएं ये जो छल्ले जो होते हैं हमारे दर्जियों की जबान में इनको छल्ले कहते हैं रिंग वगैरह हम इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते अपनी दुकान पर जो सिंपल तरीका है जो सिंपल जबान है वही मैं इस्तेमाल करता हूं दुकान पर भी और चैनल पर भी आप लोगों को भी सिखाता हूँ तो बिल्कुल सादा जबान में बताता हूँ ये जो हमने छल्ले लगाए ये देखे कपड़े को हमने खींचते हुए रखना है जब हम पट्टी लगाएंगे अक्सर क्या होता है जब हम इस तरह की पट्टी वगैरह कुछ लगाते हैं तो नीचे कपड़े में बल आ जाते हैं तो जब भी आप लगाएं इस तरह की कोई भी पट्टी हो तो आपने नीचे से कपड़े को खींच के रखना है देखें अब छल्ले छोटे बड़े कुछ भी नहीं होंगे आगे पीछे कुछ नहीं होंगे अब आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हमने नाप से लगा दिए हैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और सिलाई लगाते चले जाए बिल्कुल इस तरह से हमने लप की सिलाई लगानी है यहाँ पर यानी कि किनारी की सिलाई बिल्कुल ऐसे ही आपने बस मशीन को नीचे से वापस से पट्टी की तरफ घुमा देना है और ऊपर सिलाई को लेकर आ जानी है नीचे की तरफ जहां से मैंने टर्न किया है वहां पर अक्सर झोल हो जाता है तो आप ख्याल रखें कि झोल वगैरह ना पड़े बिल्कुल पट्टी को आपने सफाई से लगानी है और फिर इस तरह से आपने गले को टर्न कर देना है देखे पट्टी जबरदस्त जगह पे लगी है जब हम टर्न करेंगे तो ये रिंग से एक पॉइंट ऊपर गले का निशान आ रहा है बिल्कुल इस तरह से गला टर्न करने का तरीका आप चाहें तो पीने लगा ले वरना बस सिंपल सीधी सिलाई लगाएं सेंटर की और इस तरह से पकड़कर आप प्लेन गोल गले को टर्न कर दें बहुत खूबसूरत है ये गला ये जरूरी नहीं है कि बड़ी भी पहने ज्यादा उम्र वाली लेडीज पहने लड़कियों पर भी बहुत खूबसूरत लगता है ताबीज वाला गला तो आप बना के ट्राई जरूर कीजिएगा बहुत प्यारी वीडियो है देखें इस तरह से हमने गला टर्न कर देना है यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है और डीप कट्स लगाने हैं और फिर उसके बाद बस सिंपल वही इस तरह से गले को टर्न कर देना है गला टर्न मैंने कर दिया है और अब इसको यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे अच्छा अच्छा काम करने के लिए आपने थोड़े सी हाथ की सुई का इस्तेमाल लाजमी करना है तुरपाई वगैरह करनी है यहाँ पर सिलाई लगा जान ना छुटाए जहां पर तुरपाई बनती है वहां तुरपाई करें वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ सिलाई लगाएं और कहाँ तुरपाई देखें तुरपाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सफाई के साथ हो चुकी है इसको अच्छे से प्रेस लगा देंगे नोट करें देखें पट्टी कितनी जबरदस्त लग रही है अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं बे अगर बॉर्डर ज्यादा होता है तो उस बॉर्डर को बिला वजह भर देते हैं तो इस तरह नहीं किया करें सूट का जो एक ब्रांडेड लुक होता है वो खत्म हो जाता है बटन लगा देंगे बटन लगाने के बाद हम चौक्स पर टर्न करने के बाद पट्टी लगा देंगे देखें दामन पर मैं लेस लगा चुका हूँ पलटा हुआ पट्टी के साथ इस तरह से दामन मोड़कर हम दामन पर भी इसकी पट्टी लगाएंगे बॉर्डर चौड़ा है पट्टी को पतला करके लगाएंगे तो चले मैं आपको बताता हूँ अब आपने करना क्या है देखें शर्ट मैंने बना दी है फालिस लग चुकी है बेग गला तैयार हो चुका है आस्ती ने कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ आस्ती ने नोट करें कितनी जबरदस्त बन चुकी है और ये दामन की एक सिलाई 
मैंने लगा दी है देखें बस एक सिलाई लगाई है किनारी की सिलाई नहीं लगाई अब हमने करना क्या है पट्टी जो मैंने टर्न की है सिलाई से टर्न की है इसको बस हमने इस तरह रखना है और इस जगह पर सिलाई लगा देनी है बहुत ही खूबसूरत तरीका आप चाहें तो इस तरी से जमा लें पर मैंने इस पर कच्चा कर लिया है वैसे तो ये प्रेस से भी पट्टी जम जाती है तो नए सीखने वालों को बरल वो मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से पट्टी के बॉर्डर को बिल्कुल एक जैसा देखें बिल्कुल एक लाइन के अंदर बिल्कुल सीधा और आप मशीन की एक बड़ी सिलाई से इसको बना लें और फिर बाद में पट्टी लगाने के बाद आप उस बड़ी सिलाई को खोल दें कच्चे की सिलाई को इस तरह से बनाया करें इन ताला बहुत जल्द बहुत अच्छा मुझसे भी अच्छा काम करने लग जाएंगे क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताता हूं तो उम्मीद यही करता हूं कि आप अच्छे से बनाएंगे देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करनी कोई यहाँ पर होशियारी नहीं दिखानी कि बस सीधा सीधा जल्दी जल्दी बना दो नहीं ऐसा नहीं करना आप कोना बनाने का तरीका नोट करें देखें बिल्कुल सफाई के साथ बस इस तरह हमने इसे टर्न करना है तकरीबन तमाम बनाने वालों को ये तरीका आता होगा इसकी नोक को कोने की हमने जो साइड बंद किए हैं साइड की सिलाई की बिल्कुल जोड़ पर रखना है जो जोड़ होता है साइड का जो हम बंद करते हैं साइड है बिल्कुल नोक को उस जोड़ पर रखना है उससे आउट इधर उधर नहीं करना और फिर इस तरह से आप मशीन को टर्न करेंगे और इस पट्टी को बिल्कुल ऐसे पट्टी से चिपकाते हुए इस तरह से टर्न कर कर नीचे की तरफ सिलाई लेकर आ जाएंगे ये तरीका होता है कोना बनाने का चौक्स पर पट्टी लगाने का अच्छा देखें बॉर्डर था चोड़ा अगर मैं चाहता तो चौड़ा चौड़ा भी लगा देता बहुत सारे लोग क्या करते हैं नहीं हमारा कपड़ा जाया नहीं होना चाहिए भाई आप चौड़ा चौड़ा लगा दीजिएगा ये कर लिएगा अरे भाई कपड़े को बचा रहे हो भले आपका जो सूट बन रहा है वो खूबसूरत ना बने देखे नोट करें बिल्कुल जबरदस्त कोना दोनों जगह से बिल्कुल बराबर है इस तरह से हम पूरी पट्टी को नीचे तक लगा देंगे तो आप कपड़े की लालच नहीं किया करें जितनी जरूरत हो डिजाइन के लिए सिर्फ आप उतना ही लगाए अब ये जो छोटी पट्टियां थोड़ी बहुत बचेंगी आप चाहें तो ट्राउजर पर कोई स्टाइल देकर प्यारा सा लगा सकते हैं पट्टी को देखें इस तरह से बिल्कुल यहां से भी टर्न किया मैंने बिल्कुल सिंपल लेस से ऊपर ऊपर रखनी है हमने इस पट्टी को लेस तक नहीं लेके जानी ये बात याद रखें जहां तक हमारा कपड़ा है दामन का सिर्फ उस कपड़े से हमने मिलानी है लेस को नहीं ढकना लेस कोने तक दिखती हुई प्यारी लगती है तो आपने इसी तरह से लगानी है बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथों को नोट किया करें कब काम करते वक्त मैं किस तरह पकड़ता हूँ कैसे बनाता हूँ बिल्कुल खींच के लगानी है दोनों हाथों से खींच दोनों हाथों से मैं कपड़े को खींच रहा हूँ और फिर सिलाई लगा रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलाई में झोल ना आए तो दोनों हाथों से कपड़े को खींच के रखा करें और फिर आप सिलाई लगाया करें इन शाह झोल कभी भी नहीं आएगा बिल्कुल सफाई से सिलाई लगेगी और बाद दफा ऐसा होता है कि हम कपड़े को जोड़ते हैं तो हम एक कपड़े को ढीला छोड़ देते हैं एक को टाइट पकड़ के रखते हैं और फिर बाद में देखते हैं तो नीचे आकर कली वगैरह शलवार की या ट्राउजर जो होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा कपड़ा तो जब आप दोनों कपड़ों को पकड़कर दोनों हाथों से खींच के मशीन पर सिलाई लगाएंगे दोनों हाथों से खींच के रखेंगे और मशीन पर सिलाई लगा मशीन को चलाएंगे सिलाई लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा होता बिल्कुल इस तरह से देखें नीचे सिलाई लेकर आएंगे यहां से हम इस जगह पर सिलाई को लेकर जाएंगे मोटा काफी हो गया है तो एक एक टाका एक एक टाका आपने सिलो से सिलो सिलो मशीन को चला के लगा लेना है कोई जल्दबाजी नहीं करनी बिला वजह जल्दबाजी करेंगे अपना दस बारह रुपए का आप सुई का नुकसान करेंगे सुई टूट जाएगी तो आप आराम से बनाए और सफाई से बनाए नोट करें देखे चौक बन चुके हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसी तरह सेम हम दूसरे चौक पर लगा देंगे और फिर मैं आपको प्रेस करके फाइनल लुक दिखाता हूं देखिए नोट करें अब आप गला आ रहा है ब्रांडेड लुक तो खुदा के वास्ते अगर बॉर्डर की पट्टियां चौड़ी हो तो चौड़ी पट्टी को आप बिला वजह इस्तेमाल ना करें आप कम चीज दिखाएं अच्छी चीज कम दिखाएं तो ज्यादा प्यारी लगती है अगर वो चीज अच्छी हो और आप बे ज्यादा उसको भर देंगे तो वो अच्छी भी बुरी लगेगी तो इस तरह से देखें बॉर्डर की पट्टी भी मैंने आपको दिखा दी है चौक की जो मैंने लगाई थी बिल्कुल एक जबरदस्त तरीका बिल्कुल बेहतरीन शोल्डर वगैरह सब अपनी जगह पे जबरदस्त बैठे हुए हैं इन ताला उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बना के ट्राई जरूर कीजिएगा अल्लाह तला आपको सलामत रखे खुश रखे आबाद रहे
میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ